Asante sana na shukran sana Athmani Mihura kwa kutupitisha kwenye magazeti lakini zuri zaidi nimekuona ukiwa na naibu waziri hapa ukijaribu kuzungumzia katika habari kuu masuala ya mawasiliano na nimefuatilia kwa kina sana niseme asante sana Athmani Mihula na pengine kama utakuwepo hapo Dar es Salaam kwangu hakutakuwa na hiana ya kukuletea mjadala huu e, angalau kusukuma maswali kwa upande wa Mwanza na mimi nitakuwa tayari vile vile niseme karibu sana Tanzania popote ulipo karibu tena katika tuongee asubuhi Ijumaa ya leo ambako tunakamilisha Juma ambapo tutakaa kwa pamoja katika kujadiliana halina uhasi wowote kukumbusha kwamba bado tuko na kumbukizi za hayati baba wa taifa mwalimu Nyerere tayari e, kumbukizi zilifanyika pale Butiama na mambo kadha wa kadha ambayo yametokea timu ya Star TV tongea asubuhi kiongozwa na Bernard James na Lavet Shuk walikwenda pale na wakatuletea matangazo pia ya moja kwa moja siku ya Jumatatu ya Oktoba 14 na leo tayari ni sura nyingine tena ya Tanzania tunaendelea kuijadili sasa ni seme karibu sana kwa niaba tim zima mimi mtozi ya Los Nyanda msimamizi wa matangazo yuko hapa Bernard James halikadhalika yuko Vicky ambaye ndio anafanya kazi ya kuhakikisha kwamba eh, ayo majina na mambo mengine yanaonekana halikadhalika mpige picha uh, Elisha Ndalo ambaye tuko naye hapa siku ya leo. Niseme karibu sana leo tunatazama namna ambavyo madhara ya kuhodhi eh, madhara ya kuhodhi biashara. Namna ya wenyewe kimombo anasema ku monopolize market. Kwa hiyo ina madhara gani hii? Sasa leo tutajaribu kutazama kwa ajili ya mustakabali wa Tanzania kwa sababu unakuta wakati mwingine nchi ama serikali inapata hasara kwa namna moja ama nyingine kutokana na matokeo ya watu kujimilikisha hivi biashara kwa hiyo kuhodhi na serikali ama namna ujenja ujenja kuikwepesha mapato wakati mwingine serikali kutokana na namna ambavyo wanaendesha shughuli zao sasa hili nilifanya ni mkaribisha mtaalamu wa uh, shipping ambaye kimsingi yeye uh, tulikuwa naye wakati fulani akiwa Dar es Salaam na alivyokuja Mwanza bahati mbaya au nzuri hakuwahi kurudi uh, Dar es Salaam kwa hiyo Eh, nimemwonaona bado yuko hapa nikasema si haba kama bado huko na unaendelea na shughuli za ujenzi wa taifa basi tuendelee na mjadala huu niseme karibuni sana naweza kushiriki matangazo haya kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi katika nambari ya simu ambayo utaiona hapo muda si mrefu na mimi ujumbe wako nitakuja kusoma sasa hivi kwa baada ya mjadala huu niko na Julia Singuhula huyu mtaalamu wa shipping na yeye chambuzi mzuri sana wa masuala yanayohusu usafirishaji wa biashara kupitia njia ya usafirishaji wa mizigo kupitia njia ya meli. Karibu sana Julius. Karibu sana. Asante sana. Mambo yanaendaje? Yanakuja vizuri. Tunamshukuru Mungu. Jezi wa taifa. Kabisa, kabisa. Karibu sana. Asante sana. Mara pili kwa mwanza. Ndio. Karibu sana. Na kushukuru. Ah mimi na furaha kukukaribisha kwa sababu kuna mambo mengi ya kujadiliana kwa, kwa, kwa pamoja. Na. Lakini mwingine anaweza kuwa ana ana mashaka hivi ya kutaka kufahamu mm. hivi kuhodhi e, kuhodhi maana yake nini e, unavosema kuhodhi hiyo ku monopolize maana yake nini pengine mtu mm. anaweza akawa anatamani kabla haja hajaenda deep zaidi ajue kwamba huenda hata kuna mtu anakaa kibanda kake hapa kijiji kizima mm. anauza mwenyewe tu akitaka kufungua mwingine anaenda kumshtaki polisi labda mm. mingi. labda hiyo ni kuhodhi mm. au kuwa na shirika moja mfano shirika la maji linatoa huduma mkoa wa Mwanza peke yake pengine hiyo ni kuhodhi au kuwa na shirika la la umeme kama Tanesco mm. linatoa huduma nchi nzima peke yake umeme ukikatika tuna kumlalamikia wakwenda option ya, ya pili yuko peke yake mitambo akizima itabidi tumsubiri yawashe tena je hiyo ni kuhodhi yani mm. ku monopolize market eh, maana yake nini Julius Singuhura karibu sana uh, wakati fulani hivi mm. enzi za ujana wangu mm-hmm. mm, nilikuwa nasikia kwamba kulikuwa na maduka ya ujamaa. Ya ujama. eh, eh, maduka ya vijiji eh, Kwa hiyo ina maana kwamba wewe unaona duka lako huko la, la sukari, mwingine mm. chumvi, sasa vile vyote vina pele kwa sasa kwa duka la nini? Mm. La ujamaa. Mambo ya ujamaa hapo bwana. Mm. Eh, au turudi sasa kuambia kisasa tunasema kama shirika eh, TCRA kwa mfano. 
eti si ya hii wakisema hivi sasa hivi tunaamua kwamba sisi tisirai tutafanya habari tuta, tutaendesha habari za mawasiliano kabisa tutakuwa na makampuni yote haya ya simu unayo na yote haya e, tutafanya tu sisi basi e, okay. hakuna habari ya TTC yero nani ya 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 Ma, matangazo hayo e, makampuni ya, mengine yale ma, ma, ya simu ma simu yale yote ha, ha, mm. hakuna kufanya kama ilivyo sasa hivi ila tu TCRI wao ndio wafanye hiyo kazi ya mawasiliano mm. yani kwa mfano e, kwa sababu huyu ni regretoli wetu yani mm. TCRA eh. anatusimamia sisi mfano wa ambao tuna tu, wenye wao wamiliki wa vyombo vya habari mm. kwa hiyo yeye akichukua mfano akaichukua Star TV Yeah. akaichukua Klaus akaichukua yeah. TBC akaichukua labda ITV yeah. alafu akasema mimi TCRA yeah. ninaiendesha hivi vyombo na mitandao mita mita ya, mita ya, ya simu yote, yote. Yeah, yeah. Ak- hiyo ndio kuhodhi ndio maana ya kuhodhi hiyo ni, ma- ni kuhodhi <coughs> kuhodhi bado mm-hmm. kuna mfano mzuri mwingine eh, mfano mwingine wako wanaitwa Latra ambao zamani ilikuwa Sumatra yeah, mm-hmm. eh, sasa wale waseme kwamba wanachukua wa usafirishaji wa wanadhibiti barabarani wa dhibiti wa usafiri wa ardhini eh mm-hmm. e, sasa so wao ndio wachukue mwendo kasi ili waendeshe wao mm-hmm. madaladala yote waendeshe wao mm-hmm. halafu e, tazara mm-hmm. e, hii leli ya kati wao ndio wachukue ndio wafanye kazi hiyo wao okay. e, kuna bomu gani litalipuka hapo au mm-hmm. kuna mafanikio gani yatapatikana hapo ndio maana ya uhodhi hiyo ni kuhodhi kwa hiyo maana yake ni kwamba hili la kwamba e, unakuwa na shirika la umeme moja linahudumia mm. wananchi peke yake. Mm-hmm. Hiyo sio kuhodhi maana yake. Yaani kwa mfano mm-hmm. kwa maelezo haya mm-hmm. kwamba kuwa na kuhodhi hai, haina mahusiano na shirika moja kutoa huduma. Hapana. Ni, ni msimamizi kuchukua vyote yes. vilivyo chini ya utaratibu ambao wanavisimamia na kuviendesha yeye. Kuviendesha. Kwa mfano badali yeah kwa mfano tunapoongelea regulator na bandari ni vitu vingine kwa sababu regulator ndio anamregulate nani bandari okay. eh. ya, kwa hiyo vyote hivyo afanye mtu mmoja mm. eh. mm. sasa hicho kitu ndicho mm. tunachokiongelea upande wa nini wa, wa. U, upande huu wa, wa, wa meli mm. tunaongelea kwamba eh, hodhi mm-hmm. eh, kama huku kwenye ardhi hiyo ni niliokuambia ni, ni, ni ngumu mm. eh, ngumu hapo complications zako umeziona eh uh-huh. yani mwendo kasi daladala mm. halafu chukua train zote mm. weka hapo eh. hiyo kwa upande tu wa ardhi uh-huh. hapo tayari unaona ugumu uliopo hapo sio na kwamba hauruhusu mwingine kufanya sio tu yes hauruhusu mwingine eh. hauruhusu mwingine pengine labda tungesema hivi uh-huh. ili tuone sawa uh-huh. labda watu wafahamu ama uh-huh. wajue nini maana ya ya pengine uwakala lakini uh-huh. pia na kazi zake. Wenda tukianzia hapo kwa sababu kwa sababu kuna tofauti kati ya wakala na 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 udalali. Na <laughs> kuna mambo matatu. Kuna tofauti kati kwani tofauti yake ni nini kati ya uwakala? E, udalali mm-hmm. na usimamizi. Kwa sababu kuna watu wana wa, mfano TSRA. Mm-hmm. Wao wana, wana ni, ni, ni authority hiyo mm-hmm. katika eneo hilo ambayo inasimamia. Mm-hmm. Eh, tofauti yake ni nini hizi na kazi zake ni nini hizi? Labda pengine ningeanza kwa tofauti kabla kuja kwenye hii maana ya uwakala. Msimamizi mm. ndio kama regulator. Uh-huh. Yaani anasimamia hao wanaofanya kazi, mm. labda tuone kwamba kama kuna migongano hapo kwenye biashara eh. Uh-huh. Labda huyu amemchaji zaidi huyu. Uh-huh. Je, kuna ubora upi? Wale wanaofanya biashara watakwenda kufanya malalamiko kwa msimamizi. Uh-huh. Yeye kazi yake tu ni mwaka, kama baba anaangalia hao wanaofanya hizo hizo kazi ni sana baba katika familia anaangalia mtoto huyu mtoto huyu mtoto huyu tukiwa malalamiko atawatunza ndio mambo kama hayo lakini tunapoongelea wakala tayari ndio mfanya biashara mwenyewe ambaye anamuwakilisha principal wake anamuwakilisha mtu aliyempa biashara yes twende moja kwa moja kwenye shipping kwenye shipping wakala huyu ana, an, anafanya kazi anamuwakilisha mwenye meli katika nchi anayokwenda tunasema uh, an agent is uh, an individual or company uh, who brings contractual relationship yeah? between the principal and third party kwa hiyo yeye kazi yake anamwangalia huku kuna principal yani aliyempa biashara halafu upande mwingine kuna mtu wa tatu anaitwa third party sasa huyu anayewaunganisha aliyeleta biashara na yule anayehitaji kuhudumiwa huyu anaitwa wakala anaitwa wakala sasa twende moja kwa moja nini kinafanyika 
kwa wakala. Mimi nitaenda kwenye shipping moja kwa moja. Maana kazi zake. Yes, kwenye kazi yangu mimi. Ili tujue hiyo huyo kuhodhi. Kuhodhi. Okay, eh, kabla ya, ya kusema kuhodhi wakala, wakala. tuone wakala ni nani. Wakala. Okay, karibu sana. Eh, sasa nataka nikatusaidia hiyo. Yes. Na Tanzania ikawa ina inafahamu hiyo maana yake. Eh, eh. Mm-hmm. Maana wengi walifikiri kwamba wakala ni, ni dalali mm. eh, dalali fulani kuna kipindi tunasema kwamba eh nyenye unafika kwa wakala eh mm. nalipo kwa commission nalipoje yani ni kama eh wakala ni kitu fulani hivi cha cha baki baki hivi mm. wakala kama nilivyosema shipping ni sayansi lakini kwa, kwa maana ya kabla hujaendelea huko kabla mm-hmm. hujaendelea huko mm-hmm. kwa maana ya mfano mitandao ya simu mm-hmm. huwa ina mawakala ukiongea nao wale ni kama unapata commission baada ya kutoa huduma mm-hmm. ni sahihi kabisa mm-hmm. wakala mm-hmm kuwa anapata kitu kinachoitwa agency fee. Uh-huh. Kwenye shipping uh-huh. baada ya kufanya hizo kazi zote anapata agency fee. Maana yake na yeye ili aweze kufanya hiyo huduma ambayo mwenye meli amemwambia afanye uh-huh. au huyo mwenye biashara amesema afanye. Uh-huh. Anamfanikishia ana biashara hiyo lakini kuna gharama sio lazima alipwe agency fee. Uh-huh. Naomba niende moja kwa moja uh-huh. kazi za wakala uh-huh. wakala wa meli. Uh-huh. Wakala wa meli tunasema kwamba kazi yake yeye ni kumwakilisha mwenye meli kule anakokwenda na tunasema tu kiaraka tunasema wakala wa meli kwa lugha ya, ya haraka mm-hmm. lakini wamegawanyika katika sehemu mbili kiingereza mm-hmm. tunasema kuna line agency ukisikia line agency ni wakala anayesimamia meli hizi liners kama za container mm-hmm. kama za magari kuna cruise ship pia meli za abiria lakini pia general cargo mm-hmm. hizi zina kuna mfumo wake wa uendeshaji mm-hmm. zinakwenda kwenye eruti fulani kwa muda fulani mm-hmm. kwa msimu fulani hiyo ni line lakini kuna meli hizi ambazo zinaita trump ships inakuja kutokana na market kwa hiyo inambolea inakuja mm-hmm. eh ukitaka labda ngano ndio inakuja ikiondoka hapo mpaka siku nyingine zile tunaita port agents mm-hmm. sio wakala wa bandari ah ni port agents ina tunabadilika huyu wa makontena ni line agents huyu kuni port agents sasa kazi zake ni nini mm-hmm. tunasema kazi ya kwanza agent anamwakilisha mwenye meli kule meli inakokwenda atafanya kitu gani mm-hmm. tunasema kwamba mwenye meli anamwa point ship agent anamtafuta anam, anamwa point nani wakala akimtafuta akimwa point huyu wakala huyu wakala ana kazi kwenye mamlaka kwamba kuna meli fulani inataka kuja Dar es Salaam mm-hmm. hii meli lazima aseme aitangaze kwa bandari tunasema ana announce bandarini kuna meli hii itakuja wapi bandarini hii meli ina ukubwa huu hii meli itachukua mizigo kiasi gani? Hii meli inachukua mizigo ya aina hii. Kwa nini ataarifu bandari? Anaitaarifu bandari mapema ili wajiandae uh-huh. kwa ajili ya kuipakua hiyo meli uh-huh. mizigo. Uh-huh. Eh, eh, lakini pia wajue ni mizigo gani iliyopo. Lakini pia huyu uh, wakala <coughs> anafanya nini? Anapeleka manifest kwa mamlaka. Anapeleka manifest kwa TRA zinakwenda wapi bandarini? TRA zinakwenda manifest si maana ni orodha za mzigo uliyo kwenye meli uh-huh. ili TRA waweze kufanya nini waweze kupiga mahesabu kukadiria kodi ambayo serikali itapata lakini pia bandarini manifest na kazi gani inakwenda kule ili bandari iweze kujua aina ya mzigo itakayokuja watumie mashine zipi kupakua mzigo uh-huh. Aha. na pia uh, wakati mwingine labda ni, ni ina, ina mlipuko waandae fire yani zile ile ile magari ya kusimama moto sawa sawa mm. lakini pia unapoeleza ukubwa wa meli tulisema GRT wiki iliyopita mm. gross register tonnage mm. kwamba meli ikifika kutokana na ukubwa wake bandari pia inajua kwamba tutapata mapato kiasi gani kwa upande wa meli peke yake na upande wa mzigo peke yake mm. hiyo ni kazi ya nani wakala mm. lakini tunasema wakala kazi nyingine anahusika na disbursement usiwe tu wakala amekaa hivi kama ni wakala wakala tu ana kazi ya kumtumia mwenye meli makadirio kwamba meli yako ninafikiria kwamba Dar es Salaam hapa itakaa siku kadhaa kwa mfano pale KOJ tunasema kwa rasini oil jet meli za mafuta zinakaa siku tano kuna ndani yuko kuna sema SBM meli za mafuta zinakaa siku nane na kuendelea eh? labda meli ya makontena iko bandarini inaweza kukaa siku tatu na kuendelea kwa hiyo yote hii lazima mwenye meli umtumie makadirio ni nini anapaswa kulipa bandarini kwa ajili ya nini kwa ajili ya meli yake ukishamba uki naita PDA eh performer disbursement account ukishamba akishasema go ahead wewe wakala unalipa hela bandarini una yani unamlipia mwenye meli hela hizo bandarini baada ya kulipa meli ikishafanya kazi ina uwezekano ulisema itafanya kazi siku tano ikafanya kazi vizuri zaidi bandari ikafanya kazi vizuri zaidi ikafanya siku ngapi siku tatu 
badala ya siku ngapi? Tano. Kwa hiyo siku tano itakuwa ni hela nyingi zaidi kuliko siku ngapi? Siku tatu. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna hela pale inabidi ifanye nini? Ibaki. Ibaki. He, mm-hmm. Inapobaki narudishwa kwa nani? Kwa mwenye meli. Tunasema final disbursement account. Lazima ufanye reconciliation. Bwana tulisema itafanya kazi siku tano hasa ni kwa tatu. Inabidi urudishwe nini? Hela zako. Hiyo kazi ya, ya wakala. Lakini kwenye mzigo ana kazi ya ku wakati kwenye mzigo anakuja anataka toa mzigo bandarini sio wakala ana kazi ya kufanya identification aangalie bill of lading unayomletea kama kweli ndio yenyewe atataka umpe mpaka vitambulisho aangalie aangalie pia kwenye manifest jina lako kama inafanana na kwenye bill of lading baada ya hapo a strike manifest asemi pige sahi hapa baada ya hapo sasa akutengeneze delivery nini oda delivery order hiyo ndio akupatie wewe eh mm. wale waliokuwa nasema kwamba unajua ni somo eh, nzuri sana kwa hata kwa wafanyabiashara kwa mfano kwa wafanyabiashara ndio haswa eh, wafanyabiashara ambao pengine wana wanapata madhara ya kuhodhi yani wanaopambana na madhara ya ya kuhodhi monopolize hiyo mm-hmm, mm-hmm. eh, unajua kuna wafanyabiashara wengi wananunua wanafata magari china japani na nini kwa hiyo kuna wengine ha, ni ana pesa tu Mhm. Eh yeye anaagiza mzigo analeta tu. Mm-hmm. Lakini pengine kuna viprocedure hivi ya kivijua pengine kuna vitu vichache vitache sana. Mm-hmm. Vinaweza vikamsaidia pengine kama kuna sehemu anahonga kidogo labda kurahisishiwa kitu fulani au kufanya mm-hmm. hivi kwa mm-hmm. maana ya iko wazi sana hii. Eh, karibu sana hii kwa maana ya ya hizo kazi za <laughs> eh, karibu sana. <coughs> ah, tunachosema. Mm-hmm. Kwanza umenikatiza. Yaani ni yeah, 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 yeah. eh? Sasa <laughs> wakala huyu mtajibu swali lako mfanyabiashara uh-huh. mfanyabiashara of course yeye mwisho wa siku anakuja kukuuza vitu amekaza makontena mia makontena mia sio kama anapeleka kwa familia yake anaenda kuuza kwa hiyo anaangalia ni wakala gani akifanya naye kazi vizuri atapata nini faida sio kwa hongo sio kwa hongo uh-huh. naongelea science ya shipping uh-huh. sawa sawa wakala ndiye kazi nyingine kwenye masoko analeta biashara wakala anamwambia mwenye meli Lete meli hapa sisi tutaihudumia sawa sawa kuna e, mwaka wiki miezi kama mitatu iliyopita tulikuwa na mtu katoka Australia waitaka alete cruise ship Tanzania wakatuuliza vipi tulete meli ya abiria hapo tunataka tufanye utalii kidogo hapa tukawaambia wakasema sasa hivi uh, meli haiwezi kuja eh, kwa sababu ya, ya innovation ya kuna kuna ukarabati wale wanaendelea wakasema basi tunaenda zetu wapi tunaenda Mombasa yeah. wakaenda kule tunawapa port restriction kwamba bandari hii ina kina kiasi gani bandari hii inaweza kupokea wani kiasi gani sasa wakala anaongea na mwenye meli mm. eh? kwamba sasa hivi au mwenye mzigo mwenye meli mwenyewe anasema nataka kupeleka mzigo wapi Be, Zambia sawa sawa nataka kupeleka wapi mzigo Zambia sasa ebu wakala nisaidie wewe wakala nisaidie eh? ili mimi mfanya biashara niweze kupata faida nikuuza unafikiri ni naweza kupitishia mzigo wangu bandari ipi kwa hiyo mtu wa Zambia anaweza mzigo wake ukapitia wapi Beira Msumbiji au Dar es Salaam sio kwa hiyo wakala anaangalia mwenye meli amesema nini mwenye meli wanauliza kwa wakala what can you offer me yani mwenye meli anakuuliza wewe wakala utanisaidia nini mimi utanisaidia mimi kupata faida ndio naanza kujinadi bwana mimi nitahakikisha meli inafunga haraka Bwana mimi nitakuwa najibu kweli kago cream haraka. Mimi ninaweza kwenda kwa mamlaka vizuri na mahusiano mazuri. Lakini mimi nafikiri aa nikitumia bandari ya pale Beira, bezi yangu iliyo pale Beira itakufanyia kazi vizuri sana kwa sababu mizigo inakwenda haraka, inafunga haraka. Lakini meli yako ikifikisha pale Beira kuna uwezekano wa kurudi na shaba kutoka Zambia. Eh? Kwa hiyo wakara ana kazi kubwa sana ya kitaalamu. Eh? Wakati mwingine nakuuliza vipi nikija sasa hivi wakati huu wa mvua huu wakati kama huu nikileta ngano miezi kama hii unafikiri kwamba uh, nitafanya kazi yangu vizuri ndio naanza kumwambia bwana sasa hivi kuna mvua kidogo kwa hiyo performance itakuwa nzuri sana kuna kipindi kwa tunafunga tunafungua kwa ajili ya kufukusha mzigo kwa hiyo hiyo ni kazi ya nani ya wakala mm. na ndio maana nasema kwamba nimekueleza kwamba wakala ana kazi kwa mwenye meli mm. mwenye meli tunasema ships husbandry kupeleka kuwahudumia makuru kwenye meli wale kutibiwa mm. kwa gongea yani kuwasindikiza kwa, kwa wale uh, makuru wanao labda kutoka tunasema wana offside atoka kwenye meli au wanaingia eh, kuna siku amekufa pale chief engineer mm. ni sisi tunao organize hiyo kitu atoke 
kwenda nje lakini kwenye mizigo nimekwambia hapo ya kuangalia kwamba wewe ni nani ndio mwenye mzigo kweli bill of lading hii ni kwako yako kweli ni mtengenezee manifest alafu pia utengeneze di delivery order u copy delivery order kwenye system kupeleka bandarini ndio uambie bandari huyo anayechukua mzigo ni ni mtu wangu so, so, uh-huh. zote hizo mm. ndio so, so, watu, watu wamesema kwamba bwana hizo hapo zifanyike bure kwa hiyo so, kazi zote hizo mwisho wa siku akifanya yote hayo mm. analipwa nini ka agency fee mm. inabidi kawe net yako eh, so, 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 sasa pamoja na maelezo ya mazungu hizo kazi za wakala manake baada ya watu kufahamu hizo wa, wa, wakala lakini pia hizo kazi za wakala kwa sababu yeye dakika za mwisho huwa analipwa yeye mm. hivi taasisi za serikali hapo zinapataje mapato yake na mm. uwepo mfano wa makala hawa binafsi mfano unataka kujua kwamba serikali e, yale ya serikali inapataje mapato yake kwa sababu nakusikia maelezo yako yote haya mm. kwamba mwisho wa siku huyu wakala anafanya kazi kwa mwenye meli mm-hmm. na dakika za mwisho kuna vipesa pesa hapo vinakuja dakika za mwisho anaonekana analipwa wakala huyu kabisa analipwa wakala Agency. taasisi za serikali zinafaidika zinapataje mapato yake ama zinafaidika nini yeah. juu ya hicho na uwepo mfano wa mawakala hawa binafsi okay. serikali inapata nini kwa sababu yeah. naona naona mawakala wana sasa wanakuwa wengi <laughs> alafu wanamfanyia yeah. kazi kumbe mwenye meli alafu yeah. mwenye meli akishafanywa kazi anayepata tena hiyo fee ya mwisho ni mawakala serikali inapata nini hapo okay <coughs> swali lako ni zuri na sijawahi kuulizwa na mtu yeyote swali kama hilo ni nzuri sana nafikiri itafungua mioyo ya watu mm. serikali inapata hivi mm. cha kwanza direct kuna zile direct na indirect Direct ni kwamba nimesema kwamba huyu wakala anatakiwa kupeleka manifest TRA sio kwa mfano Tanzania mm. TRA sio mm. kwa nini anapeleka TRA manifest anapeleka TRA ili TRA waweze kupiga mahesabu ya nini ya kodi yao kwa hiyo TRA wanapata nini kodi mm-hmm. import duty eh? na wanaondoka kwenda bandarini mm-hmm. meli kisha afika pale tu kuna malipo ya mbili bwana Mtozi mm. Malipo ya kwanza ni ya meli. Meli yenyewe ile kwa kufika tu pale hata isipokuwa na nini na mzigo. Lazima ifanye nini? Ilipie kwa matumizi ya nini ya eneo letu na kutumia ile eneo la Habas pale. Kwa hiyo unalipa kwa GRT kwa ukubwa wa meli. Eh, uku, viwango vya meli ilivyosajiliwa, ukubwa wake ilisajiliwa vipi? Kwa hiyo libandari ile ni meli yenyewe unalipia bandari tunaita port jules. Eh? Port Jus. Lakini pia upande wa mizigo kupakua. Bandari inapika, inalipwa nini? Steve Doring. Gharama za kupakua mzigo. Kwa hiyo bandari tayari tumeshamaliza. Twende upande wa regulator. Hata alipo kwa Sumatra. Kwa mtindo huu ambao unakwenda. Mhm. Regulator anapata hela nyingi sana. Mpaka hapo ndio nimesema. Nyingi sana. Maana kwamba kuna taarifu ambayo imewekwa kwamba kwa kila mzigo utakaoingia Tanzania ngoja kwanza samani kidogo na kujibu Sumatra walikuwa napata nini okay mapana na ndio hela ambazo zimekuja Tasak mhm kila mzigo ambao unashushwa Tanzania utalipwa yani utailipa Tasak kipindi kile kwa Sumatra kutokana na tani za mzigo na kutokana na kule ambako mzigo umefanya nini umetoka kwa tani kwa hiyo kama tani ya 30 unazidisha mara pesa pale. Kwa mfano kama mzigo kutoka India kuna 0.36 mali pale. Kama Ulaya 0.46. Hizo unazidisha mara uzito wa mzigo ndio unapata tani. Pa container unalipa kwa container. Hilo hela ni hela ambazo zimekuwa zikienda kwa regulator miaka yote. Na ndio maana tukao tunasema sasa kwamba uh, serikali iangalie i- jinsi ya kuchukua kile kitengo cha maji pale Sumatra kikae peke yake kama vile ufanya tasak ili iweze ku explore more potential eh? kwa hiyo napata hela nyingi mno zinazochukuliwa na uzuri nini zile pesa ilikuwa ni net profit ni net kwa sababu gani kwa sababu wanaoshughulishwa ni mawakala sio binafsi wanafanya kazi huko wanafanya kazi teknolojia ya tu private sio halafu eh, labda umeme private maji private labor private magari private majengo yote ni private ile tu cream ndio serikali inafanya nini inajipatia kwa hiyo nimeshakwambia tayari hapo hapo ni mamlaka peke yake mm-hmm. eh vyote hivyo tbs huko pesa kwa mkemia mkuu huko pesa zinakwenda kwa hiyo meli tu ikifika tap mm-hmm. ikifika tu Tanzania mm-hmm. basi ujue kwamba kuna hela nyingi zinaingia hapa tirai nimeshakwambia mm-hmm. bandari nimeshakwambia 
Nikuuliza nimeshakwambia. Lakini hizo pesa ambazo zinakusanywa mm. zinazochukuliwa kabla ya wajaguzi wa mawakala hapo ni pesa ambazo zinashughulikiwa na uingizaji wa mzigo. Mm. Mawakala wenyewe wana yani serikali inafaidikaje na uwepo wa mawakala? Safi kabisa. E, yaani mawakala wenyewe kwa sababu unaona hicho unachoniambia mm. ni namna mzigo unavyoingia, namna ambavyo wale wanapata pesa, mzigo tani ngapi zimekuja, inashushwa nini na nini wanapata hivyo. Nyinyi mfano mm. e, au wataalamu wa, wa uwepo wa mawakala. Mm-hmm. Mawakala wao binafsi wanapata nini? Yaani serikali inapata nini? Sio mawakala wanapata nini? Mm-hmm. Kwa sababu wao wanapata kwa mwenye meli tayari huko mm-hmm. na mambo yao. Serikali inapata nini? Kwa wakala. Kwa wakala. Asante sana. Ya kwanza nimeshakwambia kwamba wale mawakala ni sawa na vibarua. Mm-hmm. Ambao kazi yao ni kutumia teknolojia ya kwao, umeme wa kwao, mm-hmm. leba ya kwao, mm-hmm. maofisi ya kwao. Mm-hmm. Ma stationery ya kwao ili waitengenezee serikali hizo nini hizo za regulator hizo era ambazo ni net sawa sawa mm-hmm. lakini mle ndani kuna wafanyakazi wanaoajiriwa ambao ni wa Tanzania wanalipwa mishahara wanasaidia familia zao wanalipa pia pay as well kakodi eh mm-hmm. lakini pia makampuni yeye analipa kodi kodi za kutosha kabisa na sasa hivi mawakala ma, ma wa meli kodi zimeshuka kabisa kuna kampuni fulani alikuwa analipa milioni mbili kwa mwezi sasa hivi ni milioni sitini tu basi mm. kwa sababu ya ile dio fee iliyotoka eh, mm. eh kwa hiyo serikali pia imepata sala hapo lakini mwisho wa siku kuna nini mwaka kiwepo mm. tanesi kwa tapeleka umeme sio mhm pesa inaenda kule dawasi kwa tapeleka nini umeme yeye anakwenda kule sio mm. titisio anapeleka nini mawasiliano zote hizo ni yale nyingi sana ambazo huwezi kuziona hivi kwa macho mm. mwisho kuna corporate tax ambayo baada ya faida yote lazima ile fete percenti serikali ilipwe lakini hizo ni, ni faida ambazo zinahusu nini shekeli pesa mm. lakini wakala kazi yake ambayo mimi naiona kwa wazi kiuchumi katika economy za shipping ni kwamba wakala ndiye anayetangaza bandari kwa mataifa mengine wakala anasema leteni meli hapa dar es salaam mimi wakala kwa nini nataka pesa leete meli itue hapa nitatumia akili zangu zote ambazo Mungu amenipa eh si nitakudumia vizuri nitahakikisha kwamba nakana authority vizuri mamlaka mm-hmm. eh, na no, vizuri mwake, sasa pale ngoja nimalize mm-hmm. nikimwambia hivyo na mkuomisha fanye nini aje akileta hapa hiyo kazi serikali itaanza kuchukua hela zake pale lakini mimi ndio nimetangaza bandari huko iliko na wakati mwingine nikwambie bwana mtosi mawakala huwa wanatembea utaona yuko pale DG nani DG au nani mkurugenzi wa kitengo fulani wa masoko anakwenda nje ya Tanzania niwahi kufanya kazi na mkurugenzi fulani hivi hakai ofisini atimia dunia nzima i say john dar es salaam jamani john dar es salaam kuna marketing hapo sawa sawa hela za nini za masoko zinapotea hapo za nini zote private anakwenda wapi anakwenda india atakwenda madagascar sema mbali mbali leteni biashara dar es salaam kweli anakuwa kama anasema ili apate biashara yeye lakini mwisho wa siku meli ikifika hapa sio serikali lazima ipate pesa zote hizo wanafanya mawakala lakini pia wana kazi ya ku assess nature of freight market. Mm. Ndio wanaoangalia kwamba okay sasa hii freight inaelekea wapi? Pale London bwana kuna sehemu inaitwa Lloyds of London. Mm. Eh, au wale wale maprofessional wanasema London Coffee. Pale ndipo wanakaa watu na kama wakala wa meli, wanakaa kwenye meli, wanakaa kwenye mizigo. Kuangalia size freight zinakwenda vipi. Ah hivi mwaka huu serikali ya Tanzania ninaweza kupata meli ngapi kutoka Tanzania? Freight inakwenda vipi? Freight maana yake ni zile ambazo mwenye mzigo anamlipa nani mwenye meli sio kwa hiyo inapokuwa favorable a mwenye meli atakuja kwa hiyo kazi hiyo yote ni ya mwenye meli sasa umeona ni wakala kwa hiyo umeona jinsi serikali inayofaidi kwa kutumia nani kwa mtumia wakala okay kwa maana yake kwa lugha nyingine ni kwamba wakala pia ni 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 kama watu ambao wanafanya marketing kwa niaba ya serikali hapo ni kwa niaba ya serikali Mm. kwa vitendea kazi ya kwao ya kwao tiketi za kwa kwao kila kitu cha kwao serikali inapata net hivyo ndivyo kitaalamu mimi naweza kuongea okay karibu sana kama unajiunga hujachelewa tunajaribu kuangalia kuhodhi eh, biashara hizi eh, kwa uwakala wa maeneo mbalimbali mbali. kwa hiyo tunajaribu kuona namna ambavyo hali ilivyo nitakuja kusoma maoni yenu hapa eh, nadhani Bernard James tayari atakuwa na pasha pasha hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile mashine inanifikia sasa mmoja anauliza 
huyo eh, mtaalamu uulize madhara ya ku ya monopoly uh, ya monopoly system au monopoly system ilileta hasara gani hapo mwanzo kabla ya uwakala kufanywa na watu binafsi mm. okay sawa so, sawa so. anataka kujua anataka kujua nini madhara ya monopoly system zamani sio au monopoly system ilileta hasara gani hapo mwanzo kabla ya uwakala uh, kufanywa kwa na watu binafsi, binafsi. Mm, anauliza hiyo haya huyu anataka tu kwenye historia mm. historia ya nini kitokea na sako Mm, 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 eh, wapi? Mm, eh, kusikia watu mtaani wanasema ili uwawa sio? Mm, <laughs> eh, na mimi sisemi ili uwawa ilikufa. Ilishindwa? Eh, ilishindwa kushindana. <laughs> Haikuwa ilikufa. Kama ingeuawa basi na ile NIC inge, pia ingeuawa. Mm. Ishu tu ni kwamba shipping inahusiana na mizigo ya nini? Asimia tisini ya mizigo kwa njia yani duniani inasafirishwa kwa njia ya meli. Asimia tisini mm. Kwa hiyo hicho kitu sio cha kiangalia haraka haraka. Sasa madhara ni haya wakati ilipokuwepo na sako yafuatayo yalifanya na sako ife ilishindwa kushindana katika vitu vipi mm-hmm. cha kwanza uh, ile habari ya kwamba mteja anaweza akafika asubuhi anamwona mtu saa nne hajafika ofisini sawa so, kama hajafika mtu ofisini saa nne moja kwa moja lazima lalamike sio lakini kalamika tu atakuja tu hizi serikali bwana atakuja tu atakuja tu lakini uh, kuna kitu kibaya ambacho kilisumbua kinaitwa final DA nimekwambia nime kuhusu zile pesa ambazo wakala wa meli anafanya makadirio bandarini sawa kwa sababu bwana meli yako itakaa siku tano sasa badala imekaa siku mbili si ndio mm-hmm. si inabidi mrudishie mwenye meli ile zake wakati ule na sako <coughs> ikiwa anafanya kazi zile pesa za kurudishiwa kwa kwa mwenye meli zilikuwa ni usumbufu mkubwa. Nisikize vizuri sana. Mm-hmm. Napenda kusema tulipoangukia. Lengo ni kusema threat ili tuone opportunity yetu tutaipata vipi. Walikuwa wanapata tabu wenye meli kudai pesa yao iliyobaki. Nimekuletea meli, umenifanyia mahesabu wewe wakala kwamba itakaa siku nne, ay, siku nane. Mm-hmm. Sasa imekaa siku nne. Bandari wamefanya kazi vizuri zaidi. Mm-hmm. Nirudishie changu mm-hmm. ili nikalete meli nyingine kwako. Nirudishie changu ili nifanye biashara wakati mwingine nipeleke meli bandari nyingine zile pesa ilikuwa kazi kwa sababu ya uwepo wa chombo kimoja cha wakala chombo kimoja ndani ya mkurugenzi huyu mmoja hiyo ni kazi nzito na nyanda ni kazi nzito kwa ulimwengu huu na biashara sasa zimeongezeka kwa hiyo usumbufu huo ulisababisha mambo yafuatayo nisikize vizuri hapo Ika, ikabidi sasa wenye meli walete wawakilishi wao wapi Tanzania. Kwa hiyo maana yake wewe wakala uliopewa kazi umeshindwa kufanya kazi yako vizuri. Na vizuri. Kwa hiyo una, unataka aje mwenye meli yake Tanzania ndio mwakilishi ships representative. Wale jamaa walipokuja akija hapa na kuwa yeye na familia yake, si ndio? Lazima apangishiwe nyumba na watoto wake kama kwa shule wapewe shule. Wale wote ikabidi waje kusimamia <coughs> pesa yao. Lakini kuna kipindi inabidi ya ilipo wapi? Ilipwe, ilipwe na sako. Na sako walipe wapi? Bandarini. Bandarini pesa haijafika. Yaani ume umesema me, meli yako itakuwa bandarini kiasi hiki. Halafu pesa imefika, ulipi wapi? Bandarini. Bandari inamdai mwenye meli. Kwa bwana pesa haijalipo, haijalipwa. Haijalipwa vipi? Bwana mimi nimelipa kwa, kwa, kwa na sako. Nimesema vizuri. Ikabidi ndio waje wenyewe sasa. Kwamba wanasimamia hela yao. Kwamba na sako kisha pesa, pesa ilipwe, ilipwe bandarini sasa hiyo ni kosti ya mambo ya monopolization tabu zake mnashika tu kwamba hii si tunaweza mtakuja tu na kwa taarifu mnayotaka wenyewe lakini bila kuangalia soma nia njema bila weredi mtafiki mtangukia pua sasa hasara gani basi ya kumleta mwakilishi Tanzania gharama ya kumweka mwakilishi Tanzania ili aweze kuangalia hela zake zinaenda bandarini ili asigombane na serikali zile zote ameongezwa nani? Anaongezwa mwenye mzigo. Waliongezwa wenye mzigo, gharama hizo. Nyanda anapita vizuri hapo. Mhm. Mwisho wa siku mwenye meli inabidi awaongeze wenye mzigo kwamba Tanzania ukipeleka mzigo lazima nipeleke na mwakilishi. Lakini acha na mwakilishi. Issue ya kitaalamu hii bwana. Kunapotokea wakala aliyechaguliwa na mwenye mzigo kwa sababu tunasema kuna ile meli kishafika. Ship owner anamwa point agent na mwenye mzigo anamwa point nani agent yani wakala 
mwenye mzigo na mwenye mewe nakubaliana bwana wewe mwenye mewe unamtaka nani namtaka kampuni x wewe mwenye mzigo na mimi namtaka huyo huyo hiyo inaitwa full agency kuna kipindi mwenye meli huwa anakuwa anamtaka agent mwenye mzigo anamtaka agent fulani mwenye meli anasema hapana mimi huyo agent wako simwamini namtaka agent mwingine hiyo inaitwa protect anaitwa protecting agent kwa hiyo protecting agent anaangalia huyo agent aliyochaguliwa na na mwenye mzigo anafanya kazi sawa sawa tuko pamoja kwa hiyo vyote hivi viliongeza nini gharama bandari yetu ikawa inashindwa kukompiti yale mambo ndiyo yanarudi lile bomu ndio tunalirudisha sasa hii bila kupa pesa macho lile bomu linarudi maana yake sasa hivi kama uh, mawakala wakichukuliwa na hiyo mamlaka hiyo wekwa wote hiyo monopoly system wenye meli watasema okay wewe mwenye mzigo bwana wakala wako nani huyo uliyomchagua tazaka sasa mimi simwamini mimi ndio mwenye meli Sipo hapa kuukuza sura nafanya biashara. Kwa hiyo nitamweka wakala wa pili anaitwa protecting aje duniani. Niambie ni kuonyesha ushahidi wapi dunia nzima. Mpaka sasa nitakupeleka ukaangalie. Akitokea wakala mpya lazima 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 mwenye meli aseme na muongeza na wakala wa pili anaitwa protecting agent. Tanzania haitaweza kusema hatutaki protecting agent. Kama hutaki maana yake basi hutaki meli. Kwa hiyo protecting agent naye analipwa. Nisikilize naona mtulia vizuri hapo. Nisikilize vizuri. <laughs> protecting agent atalipwa ata pia agency fee na huyo agent wa serikali ambaye amechaguliwa monopoly industry na yeye atalipwa halafu na mwakilishi atalipwa kwa hiyo malipo yanakwenda mara karibu mara nne tunamlipa yule protecting aliyewekwa pembeni kuangalia utamlipa na mwakilishi na familia yake na watu wake wote ili kusimamia interest na kuhakikisha kwamba malipo yanakwenda serikali wakati huo huo ndio mkurugenzi huyu mmoja assign documents yuko dodoma meli lazima ikae kimya hata uweke wakurugenzi ngapi sasa hivi ah sasa hivi kampuni x atashughulikiwa kampuni atashughulikiwa kwa hiyo sisi tulishindwa hapo kwa hiyo sasa hakuna kumono haipo kabisa monopolization haipo haipo kabisa ha, haipo maana serikali ya Tanzania Ehe. imepiga hatua sana serikali ya Ehe. Tanzania imepiga hatua sana ni uongo uongo tu ambao unaleta una, una, una maneno makali serikalini ili kasirike. Mm. Shipping industry mm. sio ya kufanya kazi maselemara. Au ya kufanya kazi watu wa mifugo. <laughs> Kila mifugo akashughulika na ngombe wake, sio? Mm. Selemara akashughulika kwa landa mbao. Mm. Mm. Shipping nataka wataalamu wake baba. <laughs> mm. Yote haya yanayotokea kwamba serikali inakosa huko ni propaganda. Mm. Na hizo yale ambayo yanaonekana kwamba national interest tunataka protect national interest mm. jibu ni hili hapa use competent professionals to combat maritime fraud Lakin... yani ngoja nisikilize baba nisikilize tu yani uko wana maodita wao mm. sawa wa kuangalia sima mlaka ile ili kucheck interest zote sasa na maritime ina, industry inabidi iwe na maritime authority ndani yake kuna kuwa na maodita ni jinsi gani tunaweza ku protect industries yani interest zetu mm. wawe ni wataalamu waliosomea shipping sio wanaharakati waliosomea shipping ndio watasema serikali ile tunaongeza potential hapa tunaongeza potential hapa tunaongeza potential hapa kwa ma, kwa mfano nini ya serikali kwani kwa daban daban wao wamekuwa kuaje waweze kufanya ship, ships agency vizuri bila monopoly. Kwani Mombasa wamewezaje kufanya kazi vizuri na kupata potential bila monopoly? Wana maita authority. South Africa na maita authority. Kenya maita authority. Wamekaa na jidai, yani hukatizi na claim yako ya kipuuzi hapo. Utakamatwa watu. Kwa sababu ni wataalamu. Pamoja na hayo. Eh, tukubaliane kwamba kazi ya kuwakala na kuhodhi biashara bandari ya Tanzania na serikali ya Tanzania mm. imeondosha. Ilo tukubaliane kwanza kwamba kuna kazi kubwa imefanyika. Kubwa sana. Tukubaliane ilo. Kama kuna kazi kubwa imepigwa. Imefanywa kazi kubwa. Eh, kama kazi kubwa imepigwa, eh, maana yake eh. imepigwa na watu waliopo, maana yake wataalamu wapo. Eh waliopo. Ngoja ngoja, eh. ngoja ngoja. Imefanywa kazi vizuri na private companies. Private companies wana inaajiri professionals. Professionals. Mm. Eh? wataalamu na wanafanya kazi ili wapate faida 
na serikali ipate kitu chake lakini serikali huwa inakuwa na 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 na, na, na hasara ya kumwamini kila mtu aidha kwa maneno meno au kwa sababu ya influence fulani matokeo yake ni serikali inapata hasara kusema wezi serikali inaamini hivi even ni kujustify wezi sasa msikize mtozi Seri, mwaka 2016 mm. nilishauri serikali eh nilishauri serikali kwamba kuwe na maritime uh, auditor watakao weza kufanya kazi ili ku explore potential zote kwenye industry zote wale ndio hata wanasema kwamba hii tozo bwana imezidi hapa hii tozo kwa nini ipo hii iko kwa sababu hii kwa sababu hii kwa sababu hii kwa sababu hii eh? mm. kwa hali iliyopo mtozi sasa hivi mm. iliyopo hata wewe ukiwa mtaalamu wa ship ni sahihi wewe hapo ukaambiwa bwana kaa hapo fanya kazi sio ukifanya hiyo kazi bwana ukaambiwa kwamba tumetaka serikali twende hivi na usiruhusiwe kutoa utaalamu wako utakwenda utakwenda na maji tu yaani kwamba <laughs> serikali ikisema unadhoofika yes yani ya, yani kuitunishia misuri pia unaona kama ana sio vizuri eh? eh, lakini sasa eh, serikali ni watu eh, exactly. na watu wengi ndio sisi na ndio maana na, na, napenda kuongea hivi ili serikali ipate nini kwamba mm. sikiliza mm. tunachotakiwa sio kuandaa chombo yani ile tasa kipale sio kwamba ni 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 ni, ni, ni watu yani ni, ni watu ya? ni component ambayo ndani yake na watu we need to empower people watu ndio wanolewe wafanye kazi lakini kesho utasikia hii mpya kesho utasikia na sako ya tatu sasa inakuja kwa sababu mambo kama haya taruma iingie eh? kwa nini taruma isiingie ifanye kazi Sao. kwa nini taruma isiseme serikali mnapata hasara hii na hii Sao, hii nashukuru sana matatizo haya nashukuru sana nasema je kama oh, maoni ya wananchi hawa nasema je kama mtu au kampuni ikachukua au kuongeza kampuni nyingine alafu akashindwa kuendesha baadhi ya miundo mbinu mfano unamiliki meli magari E, umeme bandari na kadhalika akashindwa kuendesha miradi mingine je hawezi ku, kuikosesha jamii huduma je naitwa Omari Mziwanda anatokea Kitati mabatini ma, ma, ma huyu anasema e, okay, okay. anasema neno la kuhodhi ni pana linahusu miradi iliyo binafsishwa kwa wakandarasi au mawakala au mamlaka iliyokabidhiwa kufanya jukumu husika Moses Nzega from Mwandege Pwani. Wewe anasema hivyo. Wewe mwingine anasema e, ndugu mtangazaji naomba unisaidie e, kwamba ukiwa ukiwa unafanya biashara a, kutoka Tanzania kupeleka mfano Uingereza utaratibu ni huo huo? anauliza kwa maana ni hizi hatua ambazo zinafanyika hapa na mfanyabiashara wa kwetu hapa mfano mm. mwekezaji fulani Bernard James mwekezaji mm. anapeleka naye katika poti za bandari za Uingereza utaratibu ndio huo ambao uko hapa na wenyewe au ni kutoka huko tu kuja huko yeye huyo ndo alikuwa anauliza hilo swali mm. namna hiyo huyu mwingine anasema anaitwa Shusha Shila wakala wa Dalai Nivuta Uh, unaona message zako zimeungana ungana sana na mpongeza Julius Nguhula tunaomba namba ya simu ya Julius haya huyu anasema uh, okay huyu anasema uh, leo ndo nimegundua utofauti wa wakala na udalali wa uh, kazi zetu hapa kwa maelezo yake tu huyo jamaa nimeshindwa mpaka kumuuliza swali maana nimekuwa kama mwanafunzi wa, wa kila kitu by Daudi wa Bunju haya huyu anasema Anasema kuna sababu zipi zinazopelekea kuendelea kutumia bandari moja tu mimi Richard kutoka Mbeya. Haya mm. huyu anasema haisesikivu wa sau uh, naona message yako umeunganisha sana. Eh, anasema habari za asubuhi bwana Mtozi mimi naitwa Yasin eh, Mkai toka Arusha Eso. Nasema rais wetu kwa nini asiwaweke watu kama hao maana hao ndio wanatufanya kwenye nchi tuendelee. Anasema mwanga kutoka Arusha nilikuwa nataka kujua kuhusu meli zetu ze nasema zote zinajulikana kiserikali ama mna mnaagiza tu haya huyu mwingine anasema mbona anaongea mgeni e, nyanda anatema sana sumu vipi baada ya mjadala si mtasukumo haya <laughs> mjadala wa wazi wewe sikiliza sa huyu mwingine anasema ya biashara ya kala meli huwa siamini sababu ya wakala anakuwa kama second person katika biashara na hiyo agents fee anaopata inatoka kwa muuzaji na sio mnunuzi au mwenye meli hapo ni kumkandamiza muuzaji mwelewa swala kitajibu hilo 
Eh, karibu sana kwanza ujibu si nani maana ni mengi nimesema hakuna kitu ambacho huwa analipa mwenye meli mm. vyote hivi ni mwenye mzigo wakati tutakao kuangalia nature of freight market mm. freight inalipa kwa mwenye meli mm. analipa mwenye mzigo gharama zote ambazo anaendesha mwenye meli hata kununua mafuta ni mwenye mzigo sasa gharama gani ambayo anasema kwamba mwenye mzigo hizo gharama zote hizi mm. ni za mwenye mzigo na ndio maana tunasema kwamba kama hatujajiangalia sasa hivi matozo yako mengi hivi yani tumetoa kwa private tozo moja alafu serikali inaanza tozo tano tunasema tunamsaidia mwananchi e, kupunguza mzigo mm. hizi ndio zote hizi ni za shipping anayelipa ni, ni mwenye mzigo zote hata hizo za kulipa tasaki mzigo hata kodi hizi mzigo zote ni mwenye mzigo mm. kwa hiyo mwenye mzigo tukubaliana anaumia sana anaumia yeah. kwa sababu unatajia anaumia endapo mm utaalamu hautumiki. Ndio maana na ungekuwa waleti mzigo. Ndio maana awali nimeuliza swala la kufanya biashara hapo eh. nasema utalijibu. Ndio. Kuuliza kwamba kwa mfano mimi naagiza magari Japan. Mm. Nafanya biashara ya magari Japan. Mm, 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 mm. Kwa hiyo mimi ninavoleta mzigo wangu hapo nikirejesha tu nikileta mzigo hapo eh. napaswa kuwalipa wote nyinyi. Yaani wote hao sio kutulipa sisi. Eh, kwa maana ah, kwa maana unalipa, kwa maana mawakala. Unalipa stakeholders bwana. Unamlipa serikali, unamlipa kile ni agent, transporter, eh. bandari, mwenye meli. Like bima. Ndio maana niambia eh. kwamba eh. yani mwenye mzigo ukisema kwamba anataka kusafisha kuleta kwa Tanzania, mm. gharama zote hizo ni zako. Vinginevyo basi utafute meli ya kwako. Anasema tatizo sio kuhodhi mradi wote, bali kunahitajika mamlaka ya kudhibiti kusimamia na anasema Mawakala wanaotoa huduma husika ili kuondoa malalamiko kwa jamii Moses Zengo. Mm-hmm. E, sasa si ndo iko Tasak. Kwa maana mm-hmm. anamaanisha tatizo iwepo e, kuhitaji mamlaka ya kudhibiti. Mamlaka ya kudhibiti ndio tunasema Tanzania Maritime Authority mm-hmm. ambayo haitaki kufanya biashara. Haitaki kufanya biashara. Ili ujitanue kudhibiti inabidi ubaki tu kuwa mwangalizi. Mm-hmm. Na kuna pesa pia nimeshakwambia kuangalia tu kuna mamilioni ya wanaokutajia. Watu wanapotoshwa kwamba labda wanapoangalia hivi na kuwa bure. Hapana. Zote hizo ni, ni ile mitani ile zaidi dola patani ndio serikali wanapata kwa kuangalia. Kwa hiyo ile tu peke yake tukikonsentrate pale kuna mamilioni. Kwa hiyo anasema mimi nadhani kuhodhi biashara ni jambo zuri sana kwa sababu linapunguza ujanja ujanja. Ujanja ujanja kwa sababu wamelishwa sumu nini ujanja ujanja. Ukimwambia aseme ni upi? Mm. Aseme ni upi? Utaona vyote hivi havipo. Okay. Kuweka wataalamu sio kuhodhi, kuweka wataalamu serikali wasaidie mm. ku explore potential mm-hmm. katika shipping. Okay, biashara ni muhimili wa kila mtu. Nina swali je, serikali itatutetea eh, tusio na bima ya fidia punde ukiwa umepoteza ume ama umepata eh, tatizo kwa maana unajua wakala ule. Ah hiyo 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 ni jibu tumejua kwa moja. Eh, kwamba uki, uki, uki leta mzigo ukapotea bandalini na we wakala ulikuwa unasimamia <coughs> Mm. wamekataa huyu wakala kwenye zile sheria amekataa kwamba yeye hata kwa hata usika mm. eh. sasa naomba ni niendelee kama naendelea kusoma ehe na nasoma mawili matatu tuendelee anasema kipindi kizuri sana ongera sana mtozi haya wao okay, zingine zinapongeza sawa tuendelee kisha wa dakika uh, takriban dakika kumi mimi zimesalia hapa uh, kwa ajili ya kuondoka hapa watu wa michezo watakuepo hapa kwa ajili ya kupasha pasha kila ambacho kimetokea. Tumalizie pengine nitakuwa na swali pamoja unamalizia hiyo lakini swali langu nyingine itakuwa wewe unaonekana ni mtu ambaye e, ni kama unaelewa hivi haya mambo. Naelewa haya mambo. E, unaishauri nini serikali? Kwa ukiona malizia huko uniambie na unadhani wapi mpaka sasa kwa sababu umekiri tuko vizuri kama serikali kwa maana ya nchi Tumekiri vizuri. Wala umekiri kwamba tuko vyema kama tuko, nchi. Tuko vyema. Tunachotakiwa kufanya ni kuweka maiti ya mafuta. Haya utanisaidia serikali. Sasa utaishauri serikali mm-hmm. kwa sababu kipindi cha agenda hiki mm-hmm. amini cha hatuongea asubuhi. Mm-hmm. Ni kipindi ambacho hata serikali inatazama. So, kwa hiyo so, ukisema ya hovyo wanayachuja, ukisema ya maana wanayachukua. So, so. Kwa hiyo na wewe utatumia fursa hii kutuambia unadhani mm-hmm. wapi serikali inapaswa kufanya? Unaishauri nini? Malizia hiyo kisha mimi na wewe tutakuwa tunamalizana. Sawa, so, naomba nimalize hiyo kwa sababu mm-hmm. kwamba kwanza niseme kwamba hii ya kuhodhi ni hatari. Mm-hmm. Kwa sababu gani? Kama nilivyosema, mm-hmm. mwenye meli na mwenye mzigo ndio huwa wanapanga mzigo kwa kwenda. Kwa hiyo sasa hivi mwenye mzigo na mwenye meli utakuwa naongea. Kwa mimi bwana napeleka mzigo wangu sehemu fulani. Kwa hiyo situmii bandari ya Dar es Salaam kwa sababu itakuwa gharama. Natumia sehemu fulani. Kwa sababu sasa hivi mamlaka inachukua kwa mfano clearing. Clearing inachukua pesa. Na pia na huku tasa kwa inachukua pesa. Kwa kazi hiyo hiyo moja. 
mapato yameo yani tozo zimeongezeka zijapungua zimeongezeka sasa uh, kama beira msumbiji hawana yes msumbiji hawana monopoly system wataenda kule kwenye meli kwa mizigo kama ya Zambia niseme hivi katika hizi nchi Zambia DRC na huko upande wa Malawi na nchi zingine hizi za ambazo hazina hazina nini hazina bahari kwa mwaka huwa zinaingiza mzigo wa tani milioni 20 kutokana na research bwana mtozi milioni 20 kwa mwaka sasa tunapoongelea sisi huko kufanikiwa tunaongelea katika zile tani milioni 20 bandari ya Dar es Salaam ina tani ngapi percent gipi tukisa tumefanikiwa bandari ya Dar es Salaam ndio katika zile tani milioni 20 kwa mwaka sisi kwa mwaka tunachukua asilimia ngapi ukiona umechukua nne maana yake 16 wamechukua bandari zingine zingine unanisoma nzuri sasa endapo tutahitaji Tanzania monopoly kiingia kwamba inabidi tuwe na hao wawakilishi sio tuwe na hao hao protecting agent gharama itaongezeka ikiongezeka mwenye meli kazi yake ni moja either kuleta mizigo kwa kuongeza freight yani gharama aongeze mwenye mzigo aongeze gharama za usafiri ha, au ahamie bandari nyingine nilishakwambia ile meli za MSC ndio mm-hmm. nilishakwambia eh? eh, ambazo zimekwenda mm-hmm. zile meli pia zilikuwa zina mzigo wa transit kwenda Zambia na Zanzibar kwa hiyo tayari transshipment nyingine iliyo kwenda kwenda Zanzibar sasa hivi inafanyikia wapi Mombasa mm-hmm. na nishimamu mzuri mm-hmm. imeanza sasa hivi kabla hiyo kengele ijapiga lakini niseme kwamba mambo haya ni ya kwenda pole pole representative yani serikali itafute independent group iweze kuitrain serikali mm-hmm. kuna kitu kinaitwa Brexit kule London maana tuende tulifunika kidogo Brexit Brexit ni ile uh, tendency ya kutaka Uingereza kujitoa kwenye jumuiya ya Ulaya na nipata vizuri sasa katika kujitoa kwenye jumuiya ya Ulaya walikuwa wanajiuliza tutoke au tusitoke tutoke au tusitoke lakini London ilishapiga ilishapiga nani kula kwa mataka kutoka mm-hmm. kutoka 2016 mpaka mwaka huu mm. vuta ni kuvuta tuingie tusiingie tuingie tu tu eh, ku, kwa nini fakta kubwa iliyowatesa wale watu ni shipping nataka mm-hmm. tu Tanzania shipping maana yake wale jamaa wanashia wote the same customs regime mizigo ikitembea ik, ik, ile Ulaya wote inakwenda bila import duty na nipata ni sawa kutoka Morogoro au Shinyanga au wapi hamna import duty baada ya kuingia Brexit jumuiya yani London ikijitoa mizigo yote kutoka Uingereza kwenda mataifa mengine itakuwa inatozwa huko import duty. Kwa hiyo ina maana kwamba mizigo yote kutoka Uingereza ikienda sehemu nyingine code sasa import duty. Kwa hiyo uh, mizigo kutoka Uingereza kwenda sehemu nyingine itakuwa hainunuliwi kwa raha. Kwa hiyo investor kutoka London na Tanzania wataondoka, watakwenda kuinvest sehemu nyingine. Hiyo ndio inawasumbua. Miaka mingapi? Mitatu. Sisi tumesema leo tunataka mwezi wa 12 ndio hiyo mwisho tuanze. Kwa nini London ni mwasumbua? Ni factor ya shipping. Kwa hiyo na sisi Tanzania mimi mimi nasema openly monopoly system mimi nipo kwa taifa ni declare interest mimi ni mtanzania mm. nimezaliwa Tanzania kabila langu ni mbe na wanja mbe mm. kwa hiyo nipo kwa ajili ya masra ya nini ya taifa mm. mimi si mtetee mtu mwingine taifa tutapata hasara mm. meli hizi zinazokimbia sasa tutafanyaje jamani kama tumesema kwamba hii ndio sheria rafiki mbona inakimbiza meli kama serikali inataka kufanya biashara basi iweke kampuni la shipping ambalo lita shindana na mengine kama ilivyo TTCL inashindana na makampuni mengine yale TTCL sasa hivi safi kweli nyumbani kumefanya nini kumenoga mm. si ndio mm. mimi mwenyewe hapa nimetembea na modem ya TTCL <laughs> kwa sababu sasa hivi inakwenda vizuri Airtel huko Tigo huko nani changamsha lakini futa siku moja makampuni haya uone ni itatokea eh? na kushukuru sana pengine uniambie sasa unawashauri nini ushauri wangu wa kwanza mm ili ionekane kwamba ninachokiongea mimi au wataalamu wengine wamesema ni kwa ajili ya maslahi ya taifa mm, ilo la kwanza yes mm. serikali iandae program ya kufundisha kama bunge lifundishwe upya <laughs> eh yani sio serikali tena kwa sababu serikali watu waliojua jiloa serikalini watasema hii safi hii safi hii safi kuna kutetea ugali bwana mm. ugali bwana mm. lakini unaweza kufikia national interest kumbe ni private interest yani masai binafsi serikali ipate special training sio maprofesa ah, waliofanya kazi na shipping wala sio kwenda nje 
Tusigalamio kupoteza zaka za ndege kwenda nje huko Tanzania tupate training. Serikali ndio ipime yenyewe. Training tuliyopata kwa independent group na ile ya serikalini tumezilinganisha hivi bila hivi tunaenda ku, kuangamia kuangamia kwa hiyo na na unavyosema na, training uh-huh. kuna uh, rafiki yangu hapa ambaye anasimamia matangazo haya anaitwa uh-huh. Bernard James uh-huh. uh, ku, ku, kuna tangia jana walikuwa na wanamjadala wana wanasema bana inabidi tuwe na in house training yani uh, in house in house training yani kwamba Tra- yaani kufanya in house training hata uwe una, una PhD haikondolei kitu kwa sababu inakupiga msasa tu msasa tu e, inakupa msasa inakupa e. inaku update kidogo e, yeah. inaku, wala wala sio dhambi kwa sababu mimi mwenyewe hapa ninatangaza nina, nina muda mrefu sana mm. lakini anaweza kuja mtu akasema anani, ananipa training ya kitu napata experience wala hakuna cha kusema haona ni training vipi bwana wakati mimi inafanya e, kazi sta TV bana e, au mimi professor kitu kikubwa hiki wewe unaniambia hapo professor unaniambia mimi kuhusu delivery order mimi anajua hapana mm, mm. professor wana umuhimu wa oh, training hata mimi ni, hata mimi ni e, hata mimi e, ni, ninaamini hivi training sehemu yoyote e, inatakiwa kwa hiyo hilo hata mimi nakuunga mkono e, yani tuseme kwamba bana professor kaa chini ni kuelekeze mimi mm. bill of lading nilivyosomea kwenye masters yangu iko hivi ni nilivyosomea kwenye professional studies nikasajiliwa duniani mm. lakini pia nilivyofanyia kazi tangu tulipokuwa kwenye makaratasi baka sasa bill of lading professor wangu ndo hii ya kwa sababu kutoa training kwa mfano Ehe. akija Bernard James leo hapa alienda Marekani ana wiki moja huwa anatusumbua sana yani anaenda tu wiki moja Marekani ana vurugu kweli Ehe. akija hapa akatu, akatufundisha alichokipata kwa wiki moja mfano sisi sisi tuna mashirikiano na Voice of America mvoa Inawezekana huyu Bernard kakaa miaka yote Tanzania mm. na ameenda Marekani uh-huh. akakaa wiki moja vo, Voice of America mm. akarudi hapa mm. akaja na kitu ambacho sisi hatujawahi kuwa nacho akitufundisha kuna madhara gani hakuna madhara mm. lakini mm. mind you mm. inawezekana haya ninayosema mm. ningekaa kwenye mamlaka fulani isingesema mimi nikushukuru sana eh, lakini tukifanya hivi privately mm. tuyaambie serikali mm. mta, tutapata faida hii mm. kwa, 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 kwa masuala ya taifa So ni kushukuru sana Julius Nguhula mtaalamu huyu solar shipping bana kama bado tazagazaga mwanza hapa mimi nitakuchukua tujadiliane <laughs> labda kama nisikie umeshaondoka kwenda zako ukereza mimi nakushukuru sana lakini kama utakuepo usisite na usinichoke sasa si tunachotaka ni mjadala wenye afya kwa ajili ya taifa letu la Tanzania swala la nani kafanya nini haya sio sehemu ya mjadala eh kabisa eh, hapa ni kupata knowledge tu kuisaidia nchi. Mimi nakushukuru sana Julius. Amen. Asante sana, asante sana kwa kuja. Mungu akubariki sana. Nakushukuru sana. Sana sana. Mimi naitwa Mtozi Alosinyanda. Nitarejelea hapa dakika moja ijayo nitakuwa na Dickson Mpilipili atatujuza kuhusiana na habari zilizozunguka za kimichezo ulimwenguni.